നമസ്കാരം യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രോ പോർഷൻസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലിമെന്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ലെങ്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെന്തിന് ലെന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫിസിക്സിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ അതായത് മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ നാനോ ലെവലിലുള്ള നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് തൊട്ട് നമുക്ക് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ലെങ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് അപ്പൊ ഒന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിന്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് എത്ര ചെറുതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിന്റെ റേഞ്ചിലുള്ള വളരെ ചെറിയ ലെങ്ത് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അതേ സമയം നമ്മൾ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് വളരെ കൂടുതൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അകലെയുള്ള ഓബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ലെങ്തിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മള് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒന്ന് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു റൂളർ എടുത്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റൂളർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഒരു റൂളർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മേ ബി ഒരു സീറോ തൊട്ട് അല്ല സീറോക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് വൺ മില്ലിമീറ്റർ തൊട്ട് നമുക്ക് എത്ര വരെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ വരെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധാരണ ചെറിയ റൂളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ലാബിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മീറ്റർ റൂളർ ആണ് നമ്മൾ മീറ്റർ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലാബിൽ പോകുമ്പോഴ് അപ്പൊ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ റൂളറിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് അതായത് വൺ മില്ലിമീറ്റർ മുതല് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ വരെയാണ് അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വലിയ ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് വയറിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ത്രെഡിന്റെ ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം ആ കേസിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മീറ്റർ സ്കെയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു മീറ്റർ റൂളർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അത് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഈ വൺ മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ലാബിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ വൺ മില്ലിമീറ്ററിന് ചെറുതായിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ടു ത്രീ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിക്കെ നിങ്ങൾ ലാബിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എക്സ്പെരിമെന്റ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ലൈ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ട് ആ ത്രെഡിന്റെ ഇവിടെ
യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് തിക്നെസ് ഇപ്പൊ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ട്യൂബ് പോലത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബോയിഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഷേപ്സിന്റെ ചെറിയ ഷേപ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെഷർ നമുക്ക് റൂളർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാതിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വന്നിരിക്കും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സെന്റിമീറ്റർ വരെ അത്രയും കൂടെ ഒരു ആക്യുറസി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ റൂളർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടു പോയിന്റ് എത്ര വരെ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെയും ടു പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെർണിയർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ബെർണിയർ കാലിപ്പർ ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രൂ ഗേജ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കും ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്ക്രൂ ഗേജ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ നിങ്ങളുടെ ലാബിലൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് അല്ല ഒരു വയർ ഒരു കോപ്പറിന്റെ ഒരു ചെറിയ വയർ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ വയറിന്റെ തിക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ കേസിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ വയർ എന്താ വളരെ മെലിഞ്ഞ ഒരു വയറാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ വയറിന്റെ തിക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീറ്റർ റൂളർ ഒരു റൂളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ക്രൂ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സ്ക്രൂ ഗേജിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്ററിന്റെ ആക്വസിയിൽ നമുക്ക് അത്രയും ചെറുതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓബ്ജക്ട്സിന്റെ ലെങ്തോ അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ സ്ക്രൂ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സ്പിറോമീറ്റർ സ്പിറോമീറ്ററും സെയിം ഒരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്ററിന്റെ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ലെൻസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ ഈ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആ ഒരു മിഡിൽ പാർട്ടിന്റെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂളർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് നമുക്ക് പറ്റില്ല റൂളർ വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കേസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സ്പെറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ചെറുത് വരെയുള്ളത് നമുക്ക് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്ററിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് വരെയുള്ളതേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രാവിലെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതുണ്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കേസില് ആറ്റോ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല മെത്തേഡ്സുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സയന്റിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ പേരെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലൊരു ടെക്നിക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് പാരലാക്സ് മെത്തഡ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പാരലാക്സ് മെത്തഡ് പാരലാക്സ് മെത്തഡ് പാരലാക്സ് മെത്തഡ് അപ്പൊ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മൂണും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പം ഒരു പേന എടുക്കുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ആ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് വേണം അതായത് മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് വ
പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പേന മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പേന മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ അത് കാര്യം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷന്റെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പക്ഷെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പേന ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാരലാക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് അതായത് പാരലാക്സ് ഉണ്ട് പാരലാക്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ പാരലാക്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലാക്സ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയേ പാരലാക്സ് ഇസ് ദ അപ്പാരൻറ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് അൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പേനയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനദർ വെൻ വി ഷിഫ്റ്റ് അവർ ഐ സൈഡ് വെൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബോളിനെ കേരിസ്റ്റായിട്ട് പേന വെക്കുമ്പോൾ അതാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനദർ ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മൾ ബോൾ വെക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് വേണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതില് ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പാരലാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ ഈ പെന ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഈ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ പേന ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ദ ക്ലോസ് ഓബ്ജെക്ട് ഓൾവേസ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു മൂവ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഐസ് അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡിന് എങ്ങനെയാണ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ എർത്ത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എർത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൂൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂൺ അപ്പോ എനിക്ക് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൂണിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആ ടു ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതെന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഐ ഇതെന്റെ റൈറ്റ് ഐ ഇതായിരുന്നു എന്റെ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഈ പൊസിഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് എന്റെ പെന്നിനെ വ്യൂ ചെയ്തത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ടു ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സുകൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കണ്ണുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് നമ്മുടെ ബേസിസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ആക്ച്വലി എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിഡിലല്ലേ പ്ലേസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അത് സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ ഈ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരലാക്ടിക് ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണാണ് നമ്മൾ മൂണിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂണിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് അതായത് എർത്തിന്റെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷനിലുള്ള രണ്ട് ഒബ്സർവേറ്ററീസിന് നമ്മൾ പോകും അപ്പൊ എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ഒബ്സർവേറ്ററീസ് ആണ് ഞാൻ ഒരേ സമയം എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും എയും ബിയും എന്താണ് രണ്ട് ഒബ്സർവേറ്ററീസ് ആണ് ആ ഒബ്സർവേറ്ററീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എർത്തിനെ മൂണിനെ ഞാൻ വ്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ ബേസിസ് എന്താണ് വരുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്താണ് ഈ രണ്ട് പ്ലേസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഈ ഇത് ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ഇതാണ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ അവർക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് നിങ്ങൾ ഇത് സർക്കിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ
ഇനി ഒരു ഉപയോഗം കൂടിയുണ്ട് പാരലാക്സ് മെത്തേഡിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂണിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാരലാക്സ് മെത്തേഡും മൂണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനറ്റിന്റെ സൈസ് സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്ക് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതാണ് മൂണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് മറ്റേതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എർത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഈ എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്നതാണ് ഈ എ ബി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂണിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് എ ഒരു എൻഡും ബി ഒരു എൻഡും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എർത്തും മൂണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡയമീറ്റർ ഡി ഓൺ എർത്തിൽ സബ്സിഡി ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് തീറ്റ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒബ്സർവേറ്ററി നമുക്ക് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടും നമുക്ക് പറ്റും അവിടെയും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആർക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് എത്രയാണ് നമ്മളുടെ വരുന്നത് റേഡിയസ് നമ്മളുടെ വരുന്നത് എസ് ആണ് നമ്മളുടെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എസ് ഇൻറ്റു തീറ്റ അതായത് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് റിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് എന്നുള്ള അതേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഒ ആണ് സെന്റർ അപ്പൊ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് അതിനെ ഒന്ന് റീറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീനിയർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ആംഗുലർ ഡയമീറ്റർ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളത് ഇക്വേഷൻ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതാണ് പാർലാക്സ് മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ആണിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആംഗിൾ എ വൺ ഡിഗ്രി വൺ മിനിറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ റേഡിയലിലോട്ടുള്ള കൺവെർഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ വൺ ഡി കാൽക്കുലേ അപ്പൊ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക റേഡിയലിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു പൈ റേഡിയൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് എങ്കിൽ വൺ ഡിഗ്രി എത്ര റേഡിയൻ ആയിരിക്കും വൺ ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക സി ബി എസ് സിയിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ലോഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എനിക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെവൻ ഫോർ എന്ന് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇത്ര റേഡിയൻ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇതൊന്നും ഒരു അതായത് ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു റേഡിയൻ എന്ന് നമുക്
അതാണ് ഈ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വൺ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബിക്കോസ് അത് സർക്കിൾ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ ക്ലോക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഓ സിക്സ്റ്റി എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഓ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര റേഡിയൻ ആണ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര റേഡിയൻ ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വരില്ലേ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ റേഡിയൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ അതായിരുന്നു ആ പാട്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്താവും നമുക്ക് വൺ മിനിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് വൺ മിനിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് എത്രയാ വൺ മിനിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ മിനിറ്റ് എത്രയാ ടു പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ എത്ര വരും നോക്കട്ടെ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് റേഡിയൻ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു ഇതിന്റെ കൺവെർഷൻ ഓക്കെ ആ കൺവെർഷൻ അത്ര വലുതായിട്ടൊന്നും നമുക്കിത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കും മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആദ്യം നിങ്ങൾ വൺ ഡിഗ്രിയുടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് വൺ ഡി ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ ടു ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് വെച്ച് ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കൺഫ്യൂസൻ ആവാതെ ചെയ്യാം ടു പോയിന്റ് ടു ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ടു പോയിന്റ് ടു മാത്രം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ പാരലാക്സ് മറന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വൃത്തി ദ മൂൺ ഈസ് ഓബ്സെർവ് ഫ്രം അപ്പൊ ഓക്കെ നമ്മുടെ എർത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ എർത്തിന്റെ രണ്ട് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആരെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മൂണിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൂണിനെ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ ഓക്കെ ഗിവൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ ആണല്ലോ ആംഗിൾ തീറ്റ സബ്ടെൻഡ് അറ്റ് ദ മൂൺ ബൈ ദ ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര വരും വൺ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ തീറ്റ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ആണ് അപ്പൊ ഡി എന്ത് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ടാ വരുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മിനിറ്റ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം റേഡിയൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ ഡിഗ്രി എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എനിക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയാണ് റേഡിയൻ ആണ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ വൺ മിനിറ്റിന്റെ റേഡിയൻ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ റേഡിയൻ എത്രയായിരുന്നു ടു പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആയിരുന്നു അല്ലെ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ ടു പോയിന്റ് നയൻ വൺ
ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തൽക്കാലം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു വരും പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്പറിനെ ഈ നമ്പറിനെയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് വരും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ എത്ര വരും ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്താന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഇൻ റേഡിയൻ ഇവിടെ മൊത്തം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് നോക്കിക്കേ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് Uh, 1.276 divided by 3.31 എത്ര വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ എന്താക്കുക സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആക്കാം ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു ഫോർ ആക്കിയിട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് ീറ്ററെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ആ തീറ്റയെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നേരത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വൺ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മിനിറ്റിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ വൺ ഡിഗ്രി എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് എഴുതുക വൺ മിനിറ്റ് എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ടിനെയും ടെൻ വേസ് ടു മൈനസ് ടുവിന്റെ ഓർഡറിൽ ആക്കുക ആഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്നാണ് ഞാനതൊരു ഫോർ ആക്കി അങ്ങ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എഴുതാം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിക്കോസ് ആ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്താലോ കാരണം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് മറന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൺസ് ആംഗ്ലോ ഡയമീറ്റർ ഈസ് മെഷർ ടു ബി വൺ നയൻ ടു സീറോ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഇത് നമ്മുടെ സൺ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പാലാക്സ് മെത്തേഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തു ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സണ്ണ് എർത്ത് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് മതി നമുക്ക് എർത്തിന്റെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ സൺസ് ആംഗുലർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് മെഷേഡ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ആംഗിൾ എത്ര വരുന്നത് വൺ നയൻ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആംഗിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എഴുതുക തീറ്റ ഈസ് ഇക്കോട്ട് ആംഗിൾ ഈസ് ഇക്കോട്ട് ആർക്ക് ഈ ലെങ്ത് ആണ് ആർക്കായിട്ട് വരുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എസ് അപ്പൊ ഡി ഇസ് ഇക്വൾ ടു എസ് ഇൻറ്റു തീറ്റ നമ്മൾ തിയറിയിൽ ഓൾറെഡി അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇനി നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വൺ നയൻ ടു ഇതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുക വൺ വൺ സെക്കൻഡ് എത്ര ഡയ എത്ര റേഡിയൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ നയൻ ടു സീറോ മിനിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ
8 ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ മൈനസ് ഫൈവ് സിക്സ് കൂടെ വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് വരും അപ്പൊ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ ഇത്രയും വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കാൻ പോകും ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ മാറ്റാൻ പോകും അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഞാൻ മാറ്റിയത് നയൻ മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലകത്ത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു നയൻ മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തിയറി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുന്നില്ല പക്ഷെ കാൽക്കുലേഷൻ എക്സസ് എടുക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോക്ക് ടേബിൾ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദി ടൈം ബിങ് യു ക്യാൻ യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കേഷൻ ഒക്കെ സമയമാവുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ആൻസേഴ്സ് അപ്പൊ അതായിരുന്നു പാലാക്സ് മെത്തേഡ് പാലാക്സ് മെത്തേഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ പാലാക്സ് മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷൻസിന്റെ യൂസസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അത് റിലേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അത് അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലാതെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഒന്നും വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ കാണുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക